ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സാണ് കേട്ടോ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിയും അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് നാളെ മുതൽ ക്ലിനിക്കൽ പാത്തോളജി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ലാസ്റ്റത്തെ ഏതാണ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ കൊയാകുലേഷൻ കൊയാകുലേഷൻ ടെസ്റ്റിൽ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലീഡിങ് ടൈം മെത്തേഡും ബ്ലീഡിങ് ടൈം മെത്തേഡിൽ ഡ്യൂക്സ് മെത്തേഡാണ് ബ്ലീഡിങ് ടൈം മെത്തേഡിൽ ഡ്യൂക്സ് മെത്തേഡും പിന്നെ ക്ലോട്ടിങ് ടൈം മെത്തേഡും ഇത് രണ്ടുമാണ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ കൊയാകുലേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ബ്ലീഡിങ് ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ കയ്യോ ഒക്കെ മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ പോവും ബ്ലഡ് ലോസ് ആവും അപ്പോൾ എവിടെയാണോ നമുക്ക് ഇഞ്ചുറി ആയിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിന്ന് ബ്ലഡ് ലോസ് ആവുന്നതിനെയാണ് ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലീഡിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലീഡിങ് ഈ ഒരു പിന്നെ ബ്ലഡ് അവിടെ മുറിവുണ്ടായി മുറിവുണ്ടായിട്ട് ആ ഇഞ്ചുറീൻ്റെ ഭാഗത്ത് ബ്ലഡ് എപ്പോഴാണോ നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു സമയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലീഡിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ എപ്പോഴാണോ നിൽക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ബ്ലീഡിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹേമോസ്റ്റാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീമോസ്റ്റാറ്റിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലഡ് ലോസിൻ്റെ മെത്തേഡുകളാണ് മെക്കാനിസം എന്താണോ അതിനെയാണ് ഹീമോസ്റ്റാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീമോസ്റ്റാറ്റിസ് സ്റ്റാസിസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ബ്ലീഡിങ് ബ്ലീഡിങ് മീൻസ് ലോസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഫ്രം ഡാമേജ്ഡ് ഓർ ഇഞ്ചൂഡ് സ്മോൾ വെസൽ ബ്ലീഡിങ് ടൈം ഈസ് ദ ടൈം ഇൻ ദ വെൽ ഫ്രം ഊസിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ആഫ്റ്റർ എ കട്ട് ഓർ ഇഞ്ചുറി ടിൽ അറസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്ലീഡിങ് ഹീമോസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓർ മെക്കാനിസം ഓഫ് പ്രിവെൻഷൻ ദ ബ്ലഡ് ലോസ് ത്രോ ദ ഇഞ്ചൂഡ് വെസൽ ഇതാണ് ബ്ലീഡിങ്ങും ബ്ലീഡിങ് ടൈമും ഹീമോസ്റ്റാസിസും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ ഹീമോസ്റ്റാസിസിൻ്റെ മെക്കാനിസം ത്രീം പിന്നെ പാട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ആ ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹീമോസ്റ്റാസിസ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹീമോസ്റ്റാസിസിൽ ഒന്ന് വരുന്നത് വാസ്കുലാർ സ്പാമാണ് രണ്ടാമത്തത് പ്ലേറ്റഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് പ്ലഗ് ഫോമേഷൻ ആണ് മൂന്നാമത്തത് ബ്ലഡ് കൊയാകുലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാസ്കുലാർ സ്പാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ കൈ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക കൈ മുറിഞ്ഞു ഇവിടെ അതായത് ഇവിടെ നമ്മളെ കൈ മുറിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഈ മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ വരുമല്ലോ അല്ലെ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതാണ് ബ്ലഡ് വെസൽ അപ്പൊ അവിടെ ബ്ലഡ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും അവിടെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഇതാകുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ചുരുങ്ങും ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഒന്ന് ചുരുങ്ങും അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് പ്ലഗ് ഫോം ചെയ്യും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കോട്ടം വരേണ്ടത് എൻഡോത്തീലിയം സെല്ലിലാണല്ലോ എൻഡോത്തീലിയം പാട്ടിലായിരിക്കും നമുക്ക് എൻഡോത്തീലിയം ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ സുവോളജിയിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പം എൻഡോത്തീലിയൽ പോർഷനിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഇത് വരുന്നത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് വന്നിട്ട് ക്ലോട്ടിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം അവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് പ്ലഗ് ഫോം ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് പ്ലഗ് ഫോം ചെയ്യും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് വെച്ചിട്ട് അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഹീമോസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഹീമോസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് പ്ലഗ് ഫോമേഷനിൽ ആ പിന്നെയുള്ളത് തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും കൊയാകുലേഷൻ നടക്കും ബ്ലഡ് കൊയാകുലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അവിടെ ക്ലോട്ടിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇവിടെയുള്ള ഫൈബ്രിനോജൻ ഫൈബ്രിൻ ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഫൈബ്രിൻ
second on platelet plug formation platelet other to damage endothelium to form platelet plug primary hemostasis third one blood coagulation clots from uh, clots form upon the conversion of fibrinogen to fibrin fibrinogen ne fibrin aakana method aanu blood coagulation adu secondary hemostasis ennaanu parayunnathu appo idu ende process gal onnu namukku nannayittu ee picture il vechittu nokkam njan nerthu varichu picture enniyan idu appo first injury varunu ഇഞ്ചുറി വന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ആ വെസൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പ്ലേറ്റ് പ്ലഗ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഫൈബ്രിൻ പ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇഞ്ചുറി ഓർ റബ്ചുറ്റ് ബ്ലഡ് വെസൽ ബ്ലഡ് വെസൽ എ റൗണ്ട് വൗണ്ട് കൺസ്ട്രിക്ട് റെഡ്യൂസ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ടു ദ ഡാമേജ് ഏരിയ ആക്ടിവേറ്റഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് സ്റ്റിക് ടു ഇഞ്ചുറി സൈഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് ബിക്കം സ്റ്റിക്കി ആൻഡ് ക്ലം ടുഗദർ ടു ഫോം പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് പ്ലഗ് platelets and damaged tissue release clotting factor example factor 8 blood clotting mechanism to form fibrin which acts like a mesh to stop the bleeding avana stop bleeding eyan vendittu fibrinogen fibrin avunu avadiyana fibrin clot undavunathu appo ithrayum parnu ini idinde principle endha nu cheyyan ingane idinde samayam എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതാണ് ശരിക്കും ബ്ലീഡിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടെസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് മേക്കിംഗ് പങ്ക്ചർ ബൗണ്ട് ഇൻ എ സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്കിൻ ആൻഡ് മോണിറ്ററിംഗ് ദ ടൈം നീഡഡ് ഫോർ ബ്ലീഡിംഗ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ബ്ലീഡിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതാണ് ബ്ലീഡിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്ലീഡിംഗ് ടൈം ടെസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ് എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലീഡിംഗ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാം പേഷ്യൻസിന് എന്തെങ്കിലും ബ്ലീഡിംഗ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ഫാമിലിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലീഡിംഗ് ഡിസോർഡർ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ കാരണം പിന്നെ ഫാമിലിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസോർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുട്ടിയിലേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് ചില ഓപ്പറേഷനുകളൊക്കെ മുമ്പ് ഇത് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് സർജറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമോ എന്തുണ്ടാവും ചിലപ്പം ബ്ലീഡിങ് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലോ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു പിന്നെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസോർഡർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ സർജറി നടത്താൻ പറ്റില്ല അതാണ് ചോദിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിൻ്റെ യൂസ് നാലാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്നറിയാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്ന് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ ക്ലോട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ ക്ല പ്ലങ്ക് യൂസ് പിന്നെ ഫോം ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ഫോം ചെയ്യാതിരിക്കും എങ്ങനെ മുറിവുണ്ടായിട്ട് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് മുറിവുണ്ടാവില്ല മുറിവ് ഇതിൽ പ്ല പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് പ്ലഗ് ഇതാവും അപ്പം അത് ഉണങ്ങത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പ്ലേറ്റ് പ്ലഗ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അത് ഉണങ്ങൂല അപ്പം അത് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്ലീഡിംഗ് ടൈം ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പേഷ്യൻസ് ഹൂ ഹാവ് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പ്രൊലോങ്ഡ് ബ്ലീഡിംഗ് ആഫ്റ്റർ കട്ട്സ് പേഷ്യൻസ് ഹൂ ഹാവ് എ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബ്ലീഡിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ദ ടെസ്റ്റ് ഇസ് സംടൈംസ് പെർഫോംഡ് ആസ് എ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ എ പേഷ്യൻസ് ലൈക്ലി ബ്ലീഡിംഗ് റെസ്പോൺസ് ഡ്യൂറിംഗ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സർജറി ദ ടെസ്റ്റ് ഹെൽപ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ പീപ്പിൾ ഹൂ ഹാവ് ഡിഫെക്ട്സ് ഇൻ ദയർ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ അതിനുപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡ്യൂക്സ് മെത്തേഡ് ഡ്യൂ ഡ്യൂക്സ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ഇയറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗറിൻ്റെ ടിപ്പിലോ ടിപ്പിലോ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആൽക്കഹോളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പേ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ആൽക്കഹോൾ ടു പെർസെൻറ്റേജ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഐസോ പ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോളാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡൊക്കെ നമ്മൾ വീ
ലോവർ പോർഷൻ ഓഫ് ഇയർ ഇയറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ലോവർ പോർഷൻ ഓഫ് ലോബും അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ടിപ്പും ഫിംഗർ ടിപ്പും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ലാൻസെറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുറിക്കുക ലാൻസെറ്റ് വെച്ച് ചെറിയൊരു ടു ത്രീ ടു ഫോർ എം എം ഡീപ്പിൽ നമ്മളൊരു മുറിവുണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ആ മുറിവുണ്ടാക്കിയ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഇതാക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ബ്ലഡ് ഓരോ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിയുമ്പോഴും ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക വൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് എപ്പോഴാണോ ഈ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് എടുക്കുന്നത് എന്നതിൽ നിർത്തുന്നത് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചിൽ എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചിലുള്ള കൗണ്ട് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് പിന്നെ എന്നിട്ട് ഈ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലീഡിങ് ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഡ്യൂക്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലീൻ ദ ലോബ് ഓഫ് ദ ഇയർ ഓർ ടിപ്പ് ഓഫ് എ ഫിംഗർ വിത്ത് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ലെറ്റ് ഡ്രൈ പ്രിയേഴ്സ് ദ ലോവർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ഇയർ ലോബ് വിത്ത് ദ ലാൻഡ്സെറ്റ് മേക്കിംഗ് ദ ഇൻസിഷൻ ത്രീ ടു ഫോർ എം എം ഡീപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ദ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് വൈറ്റ് ദ ബ്ലഡ് every 30 second with a filter paper without squeezing at the time when blood fails to appear on the filter paper stop the stopwatch count the spot of blood on the filter paper record the result and calculate the bleeding time then dukes method e dukes method il idakuna normal time ennu parayunnathu 2 to 6 minute aanu usual time oru oru problem illatha oraale sambandhichiduthona bleeding time ennu parayunnathu 2 to 6 minute aanu appo prolonged ബ്ലീഡിങ് ആണെങ്കിൽ നിൽക്കാത്ത ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളിലാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് ബിലോ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈക്രോ ലിറ്റർ ആയിരിക്കും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പെർ മൈക്രോ ലിറ്റർ ആയിരിക്കും അവിടെ ഒരു അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റിന് ഡിസൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്നാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ദ യൂഷ്വൽ ടൈം ഈസ് അബൌട്ട് ടു ടു സിക്സ് മിനിറ്റ് പ്രൊലോങ്ഡ് ബ്ലീഡിങ് ടൈം ആർ ജനറലി ഫൗണ്ട് വെൻ ദ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് ഈസ് ബിലോ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈക്രോലിറ്റ് വൺ ദർ ഈസ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡ്യൂക്സ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ വഴികളിൽ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി ലാൻസെറ്റ് നമുക്ക് മുറിക്കണമല്ലോ അല്ലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ മുറിവ് ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ അതിന് ലാൻസെറ്റ് വേണം മുറിവിലെ ബ്ലഡ് തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ വേണം പിന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ കൗണ്ട് സമയത്തിൻ്റെ കൗ ഇത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് വേണം പിന്നെ നമുക്കറിയാം കോട്ടൺ വേണം പിന്നെ ഒരു ആൽക്കഹോളും വേണം കോട്ടണും ആൽക്കഹോളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ മുറിവുണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഫോർ ബ്ലീഡിങ് ടൈം ടെസ്റ്റ് ലാൻസിൻ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് കോട്ടൺ ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ അത് ആൽക്കഹോൾ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഐസോ പ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോൾ ആണ് നമ്മൾ ക്ലീനിങ്ങിനൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അതും സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ ഒരു കോട്ടണിൽ ഐസോ പ്രൊപ്പൈൽ ആൽക്കഹോൾ എടുത്തിട്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തതാണ് ട്യൂബ്സ് മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞു ക്ലോട്ടിങ് ടൈം ക്ലോട്ടിങ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഇഞ്ചുറി മുതൽ ക്ലോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള സമയം ക്ലോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് വരെയുള്ള ടൈം ഇൻ്റർവലാണ് ക്ലോട്ടിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോട്ടിങ് ടൈം ഈസ് ദ ടൈം ഇൻ്റർവൽ ഫ്രം ഊസിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ആഫ്റ്റർ എ കട്ട് ഓർ ഇഞ്ചുറി ടിൽ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ക്ലോട്ട് അതാണ് ക്ലോട്ടിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ടൈം എത്രയാണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യുക കൊയാഗുലേറ്റ് ബ്ലഡ് കൊയാഗുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൊയാഗുലേറ്റ് ആവുന്നത് വരെയുള്ള ടൈം എന്ത് ചെയ്യുക മെഷർ ചെയ്യുക എ മെഷർ ഓഫ് ദി ടൈം റിക്വയർ ഫോർ ബ്ലഡ് ടു സോളിഡി സോളിഡിഫൈ സോളിഡിഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് കൊയാഗുലേറ്റ് സോളിഡിഫൈ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയില്ല ഗരാവസ്ഥയിലാകുന്ന നമ്മൾ
ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മാത്രം എക്സ്ട്രാ ഓർക്കുക ഫൈൻ ക്യാപ്പിലറി ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഓഫ് എബൌട്ട് ടെൻ എം എം ലെങ്ത് ടെൻ എം എം ലെങ്ത്തിൽ വരുന്ന ഫൈൻ ക്യാപ്പിലറി ഗ്ലാസ് വേണം പിന്നെ ലാൻസെറ്റ് വേണം സ്റ്റോപ്പ് വാച്ചും കോട്ടൺ ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഈ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് മറ്റേതിൽ ഉപയോഗിച്ച അതേ സാധനം തന്നെയാണ് അല്ലേ ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രം എക്സ്ട്രാ വേണ്ടു ഫൈൻ ക്യാപ്പിലറി ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഓഫ് എബൌട്ട് ടെൻ എം എം ലെങ്ത് ഇനി പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫിംഗർ ക്ലീൻ ചെയ്യുക സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൽക്കഹോളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് പിന്നെ ഉണങ്ങാൻ വെക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ലാൻസെറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ കൈ ഒന്ന് ചെറിയൊരു പൊറൽ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇത് ഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്ലഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഈ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഓരോ മുപ്പത് സെക്കൻഡിലും എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫൈബ്രിൻ ത്രെഡ് എപ്പോഴാണോ കാണുന്നത് ആ പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ടു രണ്ട് ബ്രോക്കൺ എൻഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരു മുറിവുണ്ടായ എന്തായാലും രണ്ട് ബ്രോക്കൺ എൻഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ രണ്ട് ബ്രോക്കൺ എൻഡിൽ എപ്പോഴാണോ പിന്നെ ഫൈബ്രിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ എവറി തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുക ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിൽ എവറി നോക്കിയിട്ട് ഏ അപ്പൊ ആ സമയത്തുള്ള ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് നമ്മൾ വൺ മിനിറ്റിലാണ് വൺ മിനിറ്റിൽ സ്മോൾ പീസസ് ഓഫ് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്രേക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും വൺ മിനിറ്റിൽ പിന്നെ എവരി സേ തേർട്ടി സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ബ്രോക്കൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എൻഡ് രണ്ടും രണ്ടിലും ഫൈബ്രിൻ ത്രെഡ് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും തേർട്ടി സെക്കൻഡിൽ വൺ മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബ്ലഡ് ഒരു സ്മോൾ പീസസ് ആവുന്നതായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്ലോട്ടിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ക്ലീൻ ദ ഫിംഗർ വിത്ത് ആൽക്കഹോൾ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് അലൗ ടു ഡ്രൈ പ്രിക്ക് ദ ഫിംഗർ ബൈ ലാൻസെറ്റ് ഡ്രോ ബ്ലഡ് അപ്പ് ഇൻ ദ ക്യാപ്പിലറി ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് സ്റ്റാർട്ട് ദ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ആഫ്റ്റർ വൺ മിനിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ബ്രേക്കിംഗ് സ്മോൾ പീസസ് ഓഫ് ദി ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് എവറി തേർട്ടി സെക്കൻഡ് അണ്ടിൽ എ ഫൈബ്രിൻ ത്രെഡ് ഇസ് സീൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ബ്രോക്കൺ എൻസ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ക്ലോട്ടിംഗ് ടൈം ആണ് ക്ലോട്ടിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിലിൻ്റെ പിന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെയ്റ്റിംഗ് ടൈം പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ്സ് ബ്രേക്ക്സ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഫൈബ്രി ഇതാക്കാൻ ഇതാക്കുന്നത് അതാണ് കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ നോർമൽ ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ത്രീ ടു എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ത്രീ ടു എയ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ നോർമൽ ഡ്യൂറേഷൻ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക നന്നായി പഠിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്